PPV yani Human Papilloma Virüs, kadınlarda ve erkeklerde genital bölgede sihillere yani kondilomlara ve aynı zamanda da Riemann hücrelerinde hücresel bozulmalara Riemann kanserine yol açan bir virüs hastalığıdır. Özellikle son yıllarda sıklığı giderek artan ve en çok görülen cinsel hastalıklar grubunda yer almasından dolayı PPV'ye karşı son yıllarda geliştirilen aşı son derece önemlidir. Çünkü HPV aşısı ki sıklıkla rahimazlı kanser aşısı ya da kanser aşısı olarak da bilinmektedir. Bu virüse bağlı olan ilerlemeyi durdurabileceği gibi virüsün yol açtığı problemlerin de zaman içinde giderek azalmasını sağlayabilmektedir. HPV aşısı Gardasil ve Cervarix olarak iki farklı isimle şu anda mevcut bulunmaktadır. Gardasil en sık görülen tip 6, tip 11, tip 16 ve tip 18'e karşı geliştirilen bir aşı iken, Cervarix ise tip 16 ve 18'e karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Bu aşıların koruyuculuğunun %100'e yakın olduğu ifade edilmektedir. İdeal olarak HPV aşısının 9-26 yaş aralığında hiç cinsel aktif olmamış, bakire olan hasta grubunda yapılması tercih edilmektedir. Buradaki primer amaç cinsel aktif olmamış olan hastaların cinsel yola bulaşan bir hastalıkla karşılaşmış olma ihtimallerinin olmamasından kaynaklanır. Ancak daha önceden bir cinsel aktif olan hastalarda ya da 26 yaşın üstündeki hastalarda da doktor önerisiyle yapılabilmektedir. 45 yaşına kadar aşının yapılabildiği varsayılmaktadır. HPV aşısının yapılmasının 9 yaşa kadar indirgenmesi söz konusuyken de yine de ortaokul lise döneminde yapılması daha doğrudur. Çünkü aşının koruyuculuğunun tam olarak ne kadar olduğu net bilinmemektedir. En az 5 yıl kurduğu nettir ancak bazı yayınlar aşının ömür boyu koruyabileceğini ifade etmektedir. Ancak aşının ilk ortaya çıkışının üzerinden geçen süre 10 yılın üzerinde olmadığından ötürü ömür boyu koruma ile ilgili yayınlar şu anda daha belirsizliğini korumaktadır. HPV aşısının yapılmasının ardından ciddi bir yan etki söz konusu değildir. Ancak gebelerde ve emziren kadınlarda yapılması öngörülmez. Daha ziyade genç hasta grubunda cinsel aktif olmadan yapılması primer hedeftir. Daha önce HPV'nin herhangi bir tipiyle maruz kalmış olan hastaların, yani herhangi bir sihir tedavisi görmüş, HPV taşıyıcısı olan ya da HPV'ye bağlı rayım ağzında hücresel bozulmalar geçiren kişilerin de aşılanmalarının doğru olduğu ifade edilmektedir. Çünkü özellikle aşının dört tipe karşı geliştirilmiş olması, e, kişide mevcut olan bir virüsün varlığında diğerlerine karşı korumasını sağlayacağı gibi çapraz etkiyle almış olduğu aşının etkilerinin de azalacağı yönünde bir takım yayınlar vardır. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur, HPV aşısı virüsün yol açtığı mevcut prekanseröz lezyonların ya da sihirlerin tedavisinde kullanılmamaktadır.